नमस्कार दिस इज कपिल देव शर्मा एंड आई वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई कपिल देव शर्मा दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ एडजेक्टिव और एक बार क्विकली रिकॉल जितना ये फ्रैक्शन पूरा हमने पढ़ा कल मैंने आपको टेस्ट अपलोड कर दिया था आप उसे अटेम्प्ट कीजिए वेरी सुन कल या फिर वेरी नेक्स्ट डे आई बी अपलोडिंग द डिस्क्रिप्टिव वीडियो विद फुल आंसर्स फुल सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन सो दैट्स गोइंग टू बी बेटर फॉर यू एक बार जल्दी से रिवाइज करूं कितने पार्ट्स में पढ़ा चुका हूं अगर आप नए हैं तो एक बार वापस कहना चाहूं कि पूरा एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन मैंने पहले डाल दी थी ये लास्ट वीडियो है एडजेक्टिव का और नेक्स्ट वीडियो होगा आर्टिकल्स जो हम में से कई लोगों के एग्जाम में बेनिफिशियल रहता है छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में आर्टिकल्स का बहुत वेटेज होता है तो नेक्स्ट वीडियो आर्टिकल्स पर होगा इसके टेस्ट को फिनिश करने के बाद जो मैंने कल डाला है प्लीज जरूर अटेम्प्ट करें आई रिपीट जिन्होंने वो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है पहले वो अटेम्प्ट कीजिएगा कल मैं उसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपको मार्क करूंगा हाँ उससे पहले एक बार मार्क कर दू कितना अभी तक पढ़ा चुका हूं एब्जेक्टिव की चैप्टर में द वेरी फर्स्ट वीडियो वॉज द इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ एब्जेक्टिव then use of nouns as adjectives use of pronouns as adjectives aur uske baad har shabd ka istemal karna kitna behtar ho sakta hai unke proper videos use of older elder some and any much and many further and farther little a little the little few a few the few late later latest latter last aur aise jitne bhi shabd the unko precisely हर वीडियो में डेफिनेट तौर पर आपको मार्क किया और उसके बाद एडजेक्टिव्स का जो सेकंड फ्रैक्शन आता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जिसको अभी आज फिनिश करना चाहूंगा उसका फर्स्ट वीडियो था डिग्रीज का पूरा ओवरव्यू दिया आपको कि किस तरह मैथ्स की डिग्री तापमान वाली डिग्री और ये एडजेक्टिव की डिग्री पुलिस की डिग्री ये सब सेम रहती है सेकेंड वीडियो डिग्रीज का मार्क किया था जहां पर उसका प्रॉपर यूसेज दिखाया अगर आप नहीं देखें तो प्लीज जरूर देखिएगा बिकॉज बहुत कुछ आपको उसमें भी जरूर मिलेगा कि किस तरह भारत की पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज्यादा है सुनने में अच्छा है और ऐसे कई स्टेटमेंट्स बट लिखित में गलत हो जाते हैं और उसके बाद कई टर्म्स थे कि कई बार डिग्री में दैन लगाना जरूरी नहीं है वो खुद से भी कंपेरिजन दिखाता दिखा सकता है यार गर्मी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है और ऐसे कई वेरिएशन और लास्ट वीडियो जो मैंने कल अपलोड किया था परसों आई एम सॉरी कल तो आपने टेस्ट रखा होगा नहीं दिया प्लीज टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा एग्जेक्टिव का परसों के वीडियो में मैंने आपको मार्क किया था कुछ ऐसे टर्म्स जो इंग्लिश के नहीं है जो किसी दूसरी भाषा लैटिन से लिए गए हैं इसीलिए उनमें कभी भी आप इंग्लिश का फॉर्मुलेशन फॉलो नहीं कर पाते एंड द वर्ड्स वर सीनियर जूनियर सुपीरियर एंटीरियर प्रेफर प्रायर एल्डर इन शब्दों को था कि हाँ इनके साथ कंपैरेटिव डिग्री में देन का इस्तेमाल ना करके टू का इस्तेमाल किया जाता है ये नाउन भी हो सकते हैं पॉजिटिव डिग्री में भी सीनियर आ सकता है कैसे आपने देखा होगा या फिर लास्ट वीडियो रेफर कीजिए दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ एडजेक्टिव कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई डिग्री नहीं बनती है आई रिपीट कई एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं सॉरी फॉर द इंटरप्शन अच्छा लगता है कई लोग मुझे कमेंट में लिखकर जाते हैं यू आर एक्स्ट्रॉडनरी आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं आई रिपीट आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो अगर आप सुन रहे हैं मेरे शब्दों को थैंक यू वेरी मच आई रिपीट के कई शब्दों की डिग्रीज मार्क नहीं की जाती कई शब्द अपनी डिग्रीज नहीं बना सकते एडजेक्टिव तो होते हैं बट दे कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कंपैरेटिव और अ सुपरलेटिव डिग्री ऐसा कैसे हो सकता है भाई कोई अगर सुंदर है तो उससे ज्यादा सुंदर होगा ऑब्वियसली कोई सबसे ज्यादा भी सुंदर होगा वो पैसे वाला है तो उससे ज्यादा पैसे वाला हो सकता है आपकी हाइट से ज्यादा भी किसी की हाइट होगी तो इन शब्दों में कंपेरिजन जायज है और बन सकता है खुद से जरा कुछ शब्दों को सोचिए कभी नहीं कहा कि आप बुक्स के रूल को रटे बिकॉज लैंग्वेज हमेशा लॉजिकली चलती है तो एक शब्द पिक कीजिएगा होल डब्ल्यू एच एलई हम सब जानते हैं होल जब भी आप किसी चीज के बारे में बात करते हैं मैंने उसका भी वीडियो रखा था यूज ऑफ ऑल एंड होल नहीं देखा है देख लीजिएगा अगर कोई काम कंप्लीट हो चुका है आई हैव रेड द होल बुक मैंने पूरी किताब पढ़ ली है अब जब किताब पहले से ही पूरी पढ़ी जा चुकी है क्या उसमें मोर होल लगाकर सुना भी नहीं होगा आपने या मोस्ट होल लगाकर उसे बेहतर बनाया जा सकता है बिल्कुल नहीं जब किताब ऑलरेडी पूरी पढ़ी जा चुकी है आई हैव डन द कंप्लीट होमवर्क आई डन द आई रेड द कंप्लीट बुक मैंने वो पूरी किताब पढ़ी है फिर से उसी के लिए रख लेता हूं कंप्लीट जॉब कंप्लीट बुक अगर कोई काम पहले से ही कंप्लीट हो चुका है कंप्लीट भी इंग्लिश में एडजेक्टिव होता है 
तो क्या आप उसे और ज्यादा कंप्लीट कर सकते हैं या फिर सबसे ज्यादा मोस्ट कंप्लीट किया जा सकता है लॉजिकल आंसर ना इसीलिए ग्रामेटिकल आंसर भी ना कई शब्दों में एक शब्द आता है परफेक्ट इसी कैटेगरी में तो जिसमें कोई भी कमी नहीं है उसे परफेक्ट कहा जाता है मैं फॉर एग्जांपल मैथ्स का मैंने टेस्ट दिया और मेरे 97 मार्क्स थे तीन नंबर कम रह गए तो कमियां रही किसी दिन अगर मैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाता हूं तब टीचर मुझसे कह सकते हैं परफेक्ट बिकॉज कोई कमी नहीं है और जो चीज परफेक्ट है हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड तो आपको क्या लगता है कि उसमें मोर परफेक्ट लिखने से या मोस्ट परफेक्ट लिखने से उसकी डिग्री बढ़ जाएगी अब 100 में से 100 आ सकते हैं 105, 120 तो नहीं आ सकते हैं किसी भी एंगल से तो जो चीज ऑलरेडी परफेक्ट है वो ज्यादा नहीं की जा सकती बाल्टी देखना जरा सर फुल हो चुकी है अब जो चीज पहले से फुल है उसको आप फुलर या फुलेस्ट कहां से कर सकते हैं जब बैटरी फुल हो चुकी है तो एक्स्ट्रा चार्ज करने के बाद वो एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं हो पाएगी उसका ऑलरेडी कंप्लीट सेंस आ चुका है इसका उल्टा कर दीजिए एम ध्यान दीजिएगा उसको एम नहीं पढ़ते हैं पी साइलेंट होता है वहां पर और क्यों होता है तो हम में से कई लोगों ने नहीं देखा होगा मैंने अपने चैनल पर काफी पहले एक वीडियो डाला था द रीजन बिहाइंड साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश नहीं देखा है तो जरूर चेक कीजिए मैं ऊपर लिंक भी मेंशन कर देता हूं उसकी द रीजन बिहाइंड साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश प्लीज देख लीजिएगा एम की स्पेलिंग एम जाती है पी साइलेंट जाता है खाली कोई चीज वो बाल्टी खाली हो गई हाँ सर वो तो पूरी खाली हो चुकी है बैटरी बिल्कुल खाली हो चुकी है तो क्या आप उसे और खाली कर सकते हैं तो ऐसे शब्दों को रूल के लिए क्यों रटे कि इनको ये कहा जाता है वो कहा जाता है ठीक है लेकिन कॉमन सेंस भी तो ये कहता है कि चूंकि इनका लेवल नहीं बढ़ाया जा सकता बिकॉज इन द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑक्सफोर्ड के शब्दों से मैंने आपको मार्क किया था द मीनिंग ऑफ द टर्म डिग्री इज द लेवल ऑफ एक्सटेंट और जब किसी का लेवल बढ़ा सकते हैं तो उसकी डिग्री बढ़ा सकते हैं और जब किसी चीज का लेवल नहीं बढ़ाया जा सकता तो उसकी डिग्री भी तो नहीं बढ़ाई जा सकती लास्ट एग्जांपल इन द बेस्ट वन वो मर गया ही इज डेड डेड भी एक एडजेक्टिव होता है और मारो उसे और मारो तो ऑलरेडी कोई मर चुका है तो आप उसके और मारने पर उसको ज्यादा और कैसे मार पाएंगे तो इफ समन इज डेड यू कांट से ही इज मोर डेड ही इज मोस्ट डेड इट्स इंपॉसिबल और इंपॉसिबल किसी ग्रामेटिकल किताब के कहने से नहीं यहां से भी तो यही लॉजिकल बात है तो आगे मैं आपको वर्ड्स मेंशन कर दूंगा इन सारे शब्दों की कभी भी डिग्री ट्रांसफॉर्म नहीं की जाती बिकॉज इनका खुद का मीनिंग अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है कह दीजिए सुपरलेटिव सेंस रखता है यानी ऐसा सेंस रखता है जिसको फर्दर इंप्रूव नहीं किया जा सकता हाँ इनको कम किया जा सकता है लेकिन बढ़ाया नहीं जा सकता जो चीज पहले से ही परफेक्ट है जिस चीज में पहले से ही कंप्लीट हो चुकी है जो चीज होल पूरा हो चुकी है परिवार के सदस्यों को हम लोग ऑल द प्लेयर्स ऑल द मेंबर्स कह सकते हैं जब सब लोग जा रहे हैं कौन कौन जा रहा है वहां पर ऑल द मेंबर्स तो और दो चार और लेचर हो तो वो परिवार थोड़ी ना होगा जब पहले ही परिवार पूरा हो चुका है तो मोर ऑल और मोस्ट ऑल जैसे कोई भी शब्द नहीं होते हैं तो ध्यान रखिए इनको एब्सल्यूट एडजेक्टिव्स कहा जाता है एब्सल्यूट एडजेक्टिव एब्सल्यूट खुद इस शब्द में आ जाएगा जिसका खुद का मीनिंग अपने आप में कंप्लीट रहता है आप उसकी डिग्री यानी कि लेवल फर्दर बढ़ा नहीं सकते हैं आइए इनको कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं आइए जरा इन एग्जाम्पल्स पर नजर डालते हैं Okay, as the first one, I've told you, you are the most perfect candidate required for the job. You are the most perfect candidate required for the job. Words is category में बहुत सारे आते हैं. मैंने आपको वही तीन चार लिखे हैं. एक दो और एक्स्ट्रा ही लिखती है, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं. Precisely अगर बोलूँ, तो perfect और unique इन दो शब्दों की ही मैंने एग्जाम्स में गलती देखी है और प्रॉबेबली इसके अलावा नहीं आती इसलिए कहा जितना मैंने देखा है पिछले से छह आठ साल का इनके अलावा कोई एरर नहीं आती है परफेक्ट और यूनिक के साथ मोस्ट लगाकर लिखा जाता है मोस्ट परफेक्ट मोस्ट यूनिक ऐसा कुछ भी और जो इनकरेक्ट फॉर्मल इनकरेक्ट माना जाता है इनफॉर्मल माना जाता है ठीक है आप ही देख लीजिए किसी कैंडिडेट की अगर मुझे जरूरत है और हम एग्जाम्स की हम में से कई लोग तैयारी कर रहे हैं ठीक है अगर एग्जाम में मेरे 200 में से 193 मार्क्स भी हैं तब भी मैं परफेक्ट नहीं वो सात नंबर की कमी रह गई तो आई एम नॉट द परफेक्ट कैंडिडेट लेकिन हां अगर मैं 200 आउट ऑफ 200 भी ले आता हूं तब भी मैं परफेक्ट रहूंगा तो हाउ कैन समवन बी मोर परफेक्ट और मोस्ट परफेक्ट हम लोग तैयार होते हैं मान लीजिए कहीं जाने के लिए सिर्फ मैंने शर्ट पहनी है नीचे कुछ भी नहीं पहना तो वोडियो से कैसे लग रहा है परफेक्ट दैट वॉन्ट बी परफेक्ट ये भी पहन लिया ये भी पहन लिया बाल नहीं सही किए जूते नहीं पहने यू वॉन्ट से परफेक्ट और जब सब ठीक हो जाता है अब कैसा लग रहा हूं परफेक्ट उस केस में आप ऐसे शब्दों को यूज करते हैं तो परफेक्ट कोई कमी नहीं दिखाता और जब कमी नहीं बची है तो उसके ऊपर किसको कहा इंप्रूव किया जा सकता है इसीलिए परफेक्ट की डिग्री नहीं बनती
और आप नेक्स्ट टॉपिक आर्टिकल पढ़ेंगे फिर भी कह दू मोस्ट सुपरलेटिव है सुपरलेटिव में आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं जबकि पॉजिटिव डिग्री में इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है तो ही इज अ परफेक्ट कैंडिडेट रिक्वायर्ड फॉर द जॉब जब डिग्री ही सुपरलेटिव नहीं है तो आप उसे डेफिनेट कैसे बनाइएगा तो जनरल तौर पर परफेक्ट को हमेशा पॉजिटिव डिग्री में और इनडेफिनेट आर्टिकल ए के साथ लिखा जाता है सिमिलरली दिस इज द मोस्ट यूनिक स्टूडेंट इन द क्लास यूनिक हम लोग जानते हैं किसी एक को कहा जाता है अगर कोई यूनिक है क्लास में तो दूसरा उससे ज्यादा यूनिक नहीं हो सकता बिकॉज यूनिक चीज हमेशा एक ही जाती है तो यू कांट से ही इज द मोस्ट यूनिक और मोर यूनिक स्टूडेंट इन द क्लास जो भी है वो यूनिक हो सकता है अगर दूसरा कोई हुआ तो फिर वो यूनिक नहीं है फिर उसे आप यूनिक कहिएगा इसलिए यू कांट से कि ही इज द मोस्ट यूनिक स्टूडेंट इन द क्लास यू हैव टू से ही इज अ यूनिक स्टूडेंट इन द क्लास ठीक है जब डिग्री सुपरलेटिव नहीं है तो आप डेफिनेट आर्टिकल द भी हटा दीजिएगा कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने खुद लिख दिए एग्जाम्स किसी डिक्शनरी और कहीं से नहीं मिले मुझे कि दिस इज अ मोर ट्राइंगुलर शेप ये जो तुमने शेप बनाई है ये ट्रायंगुलर है बिकॉज ट्रायंगुलर भी एक एडजेक्टिव होता है किसी नाउन की क्वालिटी मॉडिफाई करेगा शेप तो है स्फेरिकल शेप है ट्रायंगुलर शेप है रेक्टेंगुलर शेप है सर्कुलर शेप है जो भी आप कहना चाहें कभी लाइफ में देखा मोर सर्कुलर बिकॉज जो ऑलरेडी सर्कल है वो और ज्यादा सर्कल कैसे हो सकती है आशा करता हूं आप मुझे समझ रहे हैं तो जो चीज पहले से ही ट्रायंगुलर है या रेक्टेंगुलर है या कोई भी डिफरेंट शेप है वो एक बार ट्रायंगल हो चुकी ज्यादा ट्रायंगुलर और कम ट्रायंगुलर कैसे होगी या तो वो ट्रायंगुलर है या फिर नहीं है तो यू कांट से दिस इज मोर ट्राइंगुलर शेप यू हैव टू से दिस इज अ ट्राइंगुलर शेप कोई शेप बनाइए अच्छा आपने तो ट्राइंगुलर बना दी ये तो रेक्टेंगुलर शेप है इस केस में आप उसे ट्राइंगुलर या फिर ट्राइंगल कह सकते हैं मोर कहने से वो ज्यादा ट्राइंगुलर नहीं हो पाएगी Similarly, he is more or less dead. Impossible. If someone is dead, he is supposed to be dead. नहीं है तो नहीं है आप इसकी डिग्री एनहांस या रिड्यूस भी नहीं कर सकते तो यू कांट से ही इज मोर और समथिंग लाइक दैट डेड लेस डेड कहा जा सकता है आई दर ही इज डेड और ही इज नॉट ही कांट बी मोर और लेस डेड और एक छोटी सी क्रिएटिविटी मेरी तरफ से वापस दिस बकेट इज फुल देन दैट ये बाल्टी उससे ज्यादा भरी नहीं है उससे ज्यादा फुल हो चुकी है अब जज कीजिए ये बाल्टी फुल है तो उसकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है ये बाल्टी भी फुल है तो ये इससे ज्यादा भरी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी फुल कैसे हो सकती है उसकी लिमिट थी वो फुल हो गई इसकी लिमिट थी वो फुल हो गई अब जब मैं ये क्लास में एग्जाम्पल रखता हूं द सेम आंसर मिलता है कि यहां फुल लिख दीजिए जैसा हमने वहां से किया मोर 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 मोस्ट हटा दिया यहां भी हटा दिया इस चीज उस चीज को अब जैसे ही आपने यहां से फुलर हटाया फुल कर दिया तो डिग्री पॉजिटिव हो गई और पॉजिटिव डिग्री में देन नहीं आता और जब डिग्री पॉजिटिव हो चुकी है देन नहीं आएगा तो फिर मैं दूसरी चीज को कैसे जोड़ू और दो चीजों के लिए तो ऑब्वियसली डिग्री कंपेरेटिव चाहिए कंपेरेटिव बन नहीं सकती तो जल्दी से आंसर मार्क करूं जरूरी थोड़ी है कि ये बाल्टी ज्यादा फुल हो चुकी है तो ज्यादा होगी आप ये भी तो कह सकते हैं ये क्लास भी उतनी ही भरी है जितनी भरी हुई वो है ना इस क्लास में जगह है ना उस क्लास में जगह है ये बाल्टी भी उतना ही भर, उतनी ही भरी हुई है जितनी भरी वो बाल्टी है अगर दो सिमिलर ग्लास ले लिए जाए दोनों को फुल कर दिया जाए तो यू कैन से दिस इज फुल एंड दिस इज फुल सो दिस इज नॉट फुल एज फुल एज दैट वन आपने देखा होगा यूज ऑफ एज एज मैक्सिम बुक्स उसे एडजेक्टिव में पढ़ाती है मैं आपको कंजंक्शन में पढ़ाऊंगा क्योंकि वो कंजंक्शन होते हैं जब उन चीजों को आप ऐड कर देते हैं इसीलिए मैंने एडजेक्टिव बनी पढ़ा है लेकिन टेस्ट पेपर में कुछ एग्जांपल देखें आपको वो बात समझा जरूर दूंगा तो दिस बकेट इज फुलर देन दैट तो नहीं हो सकता तो यू कैन से दिस बकेट इज एज फुल एज दैट कहा जा सकता है अब डिग्री कौन सी रही पॉजिटिव और हाँ फुल को पॉजिटिव डिग्री में तो लिखा जा सकता है तो ध्यान रखिए एग्जाम पर्पज से प्रिसाइजली कोई चीज मोस्ट यूनिक कोई चीज मोस्ट परफेक्ट या मो परफेक्ट या मोर डेड मोर ट्राइंगुलर मोर एब्सल्यूट मोर कंप्लीट होल ऑल नहीं हो सकती आप इनके स्क्रीनशॉट लीजिए और हाँ अगर किसी वीडियो में एडवांस ना हो तो फायदा किस बात का तो स्टे कनेक्टेड थोड़ा सा एडवांस फ्रैक्शन होगा कि मोस्ट परफेक्ट सर हमने लिखा देखा है मोस्ट परफेक्ट भी होता है तो वो आप मुझसे देख लीजिए ठीक है यू कैन है टाइम जरा इन एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं द फर्स्ट वन बींग टूडे वॉज द मोस्ट परफेक्ट डे इन माई लाइफ एंड ड्रो एंजॉय टू द फुलेस्ट 
हाँ जी कुछ ऐसी लाइन सर हमने सुनी है कई बार ऐसा होता है आप में से बहुत सारे लोग सभी अच्छे ऑलमोस्ट एक आध दो को छोड़कर एक आध बार कमेंट लिखी मिल जाती है अच्छा नहीं लगता बट गाइडेंस देना है सिर्फ आपको जब मैंने नाउन का वीडियो जो डाला था टेस्ट पेपर का उसमें समझाया कि व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन वी फॉलो फॉर्मल इंग्लिश बोलचाल की भाषा में हम इनफॉर्मल भी बोल जाते हैं वो लिखित में अलाउ नहीं होता कई बार आपसे ये चीजें कही है इट इज मी इट इज आई कितनी बार डिस्कस किया है और सेम पैटर्न वहां पर एक एग्जांपल मैंने यूज किया कि एडवाइसेज नहीं होता एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है इसकी जगह एडवाइस होता है तो भाई साहब किसी ने नीचे लिख दिया कि मैंने एडवाइसेज भी अखबारों में देखा है तो प्रभु थोड़ा सा और पढ़ लीजिए आपको बेहतर जानकारी मिल जाएगी या मेरी वीडियो देख लीजिए मैंने वो चीज पढ़ाई है अब वो दो मिनट का वीडियो देखकर आप प्लीज जज ना करें द सेम लाइन इज हेयर कि जरूरी नहीं है कि हर चीज हम सिर्फ लिखित तौर पर ही पढ़े बोलचाल की भाषा भी कोई चीज होती है जहां पर हम सिर्फ अपने एक्सप्रेशंस रख पाते हैं अपनी फीलिंग्स रख पाते हैं या अपनी बात सामने वाले तक कह पाते हैं उस केस में हमें फॉर्मल होना जरूरी नहीं है तो ये कुछ लाइंस बीच में बोली गई थी बाद में थोड़ी बोलचाल की भाषा में प्रचलित हो गई सो दे हैव बिकम एक्सेप्टेबल बट ओनली इन स्पोकन इंग्लिश दे आर नॉट कंसिडर ट्रू इन टर्म्स ऑफ रिटर्न इंग्लिश से फॉर्मल इंग्लिश से कॉम्पिटेटिव इंग्लिश तो जिनको एग्जाम्स के लिए तैयारी नहीं करनी है या आपको अपनी लाइफ के लिए कुछ देखना है जिंदगी भर एग्जाम थोड़ी देंगे तो इन चीजों को भी ध्यान रखेगा कि हाँ परफेक्ट के साथ मोस्ट लिखना कई बार लिखित में मिल जाएगा बट वो एग्जाम में अगर एर डिटेक्शन में आया तो वो गलत है तो मोस्ट परफेक्ट आजकल बोले जाने लगा है और पार्टी में जाने से पहले हम कह देते हैं भाई एंजॉय टू द फुलेस्ट और वही मैंने लिखा है ब्रो एंजॉय टू द फुलेस्ट और ये आपने जरूर सुना होगा फुल का फुलेस्ट तो यहां तो बन जाएगा बाल्टी ज्यादा नहीं भर सकती लेकिन हो सकता है छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूं कि जब मेरी जिंदगी में थोड़ा बड़ा हुआ बारह पंद्रह साल के हुए टेंथ में मैं अपना नहीं एग्जाम्पल बता रहा मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन जनरल तौर पर मान लीजिए मैंने टॉप किया है या कुछ भी ऐसा किया तो टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ आज का दिन बिल्कुल परफेक्ट डे है यही चाहिए था ऐसा भी हो गया ये भी हो गया उसी दिन मुझे सब मिल गया परफेक्ट डे हो गया जब लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो वो परफेक्शन और बढ़ जाता है और उससे बेहतर दिन हमें मिल जाता है तो वो तो परफेक्ट था ही बिकॉज जितनी मेरी सोच थी जितनी मेरी डिमांड थी जो मुझे चाहिए था वो मिल चुका था बट लाइफ आगे बढ़ती है तो डिमांड्स भी तो आगे बढ़ती हैं वो मिल गया अब आज परफेक्ट हो गया कल जिंदगी में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे कुछ और सोचेंगे वो भी मिल जाएगा तो वो भी एक कंप्लीशन हो जाएगा उस चीज का इस तरह कई बार हम परफेक्शन के आगे निकल जाते हैं जैसे लास्ट वीडियो में एक सेंटेंस लिखा था मुझे बहुत अच्छा लगा कि नाव डेज स्टूडेंट आर गेटिंग मोर एंड मोर एम्बिशियस आजकल बच्चे बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो चुके हैं तो हमें सिर्फ ये नहीं चाहिए ये तो भाई फर्स्ट जॉब है मुझे तो वो भी चाहिए वो भी चाहिए इन दैट केस हम लोग परफेक्ट से थोड़ा ऊपर सोचते हैं और उसकी लिमिट बढ़ाई जा सकती है किसी किताब में फॉर एग्जांपल अगर सारे टॉपिक हैं नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सब कुछ है तो परफेक्ट तो वो भी है कमी कहां है उसने भी आठों टॉपिक आपको पढ़ा दिए वॉइस और नरेशन भी ले लीजिए कोई नई किताब आई जिस जो सिर्फ ढाई पेज की थी फर्स्ट वन दूसरी वाली पांच पेज की है ना सिर्फ नाउन प्रोनाउन उसने आपको प्रैक्टिस सेट भी लगवा दिए तो यू प्रिफर दैट कि यार यहां तो था ही सब कुछ इसमें कुछ और एक्स्ट्रा मिल गया कोई और बुक होगी जो आपको और रिलेट करके दिखा देगी जिसमें आरसी पैरजम्बल्स और भी हैं तो वो और अच्छी हो जाएगी तो इस तरह हम लोग कई बार स्पेसिमेन के लिए बुक्स के लिए पार्टीज के लिए जिंदगी के लिए मोस्ट परफेक्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं जो बोलचाल की भाषा में सही है लिखित भाषा में गलत है और सेम काम यहां हो सकता है ब्रो इंजॉय टू द फुलेस्ट भाई छह महीने बाद मुझे छुट्टी मिली है घर वालों के साथ हूं या किसी पार्टी में हूं मेरी जनरल डेली रूटीन होता है कि मैं 11 बजे सो जाता हूं 5 बजे उठ जाता हूं सुबह अब किसी पार्टी में गए लोग नहीं सोने दे रहे भाई मेरा सोने का टाइम हो गया 12 बज गए साढ़े बारह बज गए मैं लेट हो रहा हूं नहीं आज नहीं सोओगे तो मेरी लिमिट 11 से 12 हो सकती है एक हो सकती है शादी है फॉर एग्जाम्पल घर में आप पूरी रात जागते हैं वो आपकी लिमिट से ऊपर की बात है कई बार उसकी वजह तबियत भी खराब हो जाती है जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मेरी भी हो जाती है उस केस में हम लोग फुल मेहनत नहीं करते उस फुल से ज्यादा मेहनत या एंजॉय कर सकते हैं तब कहा जा सकता है कि भाई छह महीने में एक बार घर जा रहे हो बिल्कुल फुल नहीं फुलेस्ट एंजॉय कीजिएगा लिमिट से ज्यादा कीजिएगा उस केस को हमेशा फुलेस्ट कहा जा सकता है तो हाँ आपकी बोलचाल की भाषा में आप म्यूचुअल फ्रेंड्स कह सकते हैं लिख नहीं सकते आप बोलचाल की भाषा में बेटर देन मी इस्तेमाल करते आए हैं एग्जाम में गलत माना जाएगा ऐसे कई वेरिएशन आपको बोले जिनमें से एक यहां भी है कि इन शब्दों को बोलचाल की भाषा में इनकी डिग्रीज इस्तेमाल होती हैं लेकिन वो सिर्फ ह्यूमर के तौर पर हो
वापस स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को नेक्स्ट टॉपिक आर्टिकल्स के साथ मैंने आपको एडजेक्टिव्स पूरा पढ़ा दिया है मैंने आपको नाउन से शुरू करके उसके पहले भी कुछ बेसिक्स के वीडियो डाले थे कि इंग्लिश आई कहाँ से पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं तब ऑडियो वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी थोड़ा सा झेल लीजिएगा उसके बाद पूरी नाउन है पूरी प्रोनाउन है पूरी एब्जेक्टिव आज फिनिश करना चाहूंगा टेस्ट पेपर के साथ टेस्ट पेपर कल आपको मिल जाएगा परसों मिल जाएगा जो भी नेक्स्ट डे होगा उसमें और रिमेनिंग फ्रैक्शन जो आपका है वो आगे चलता रहेगा सो द नेक्स्ट वीडियो विल बी फॉर आर्टिकल सॉरी एब्जेक्टिव फिनिश करा दिया आज आपको जो भी डाउट्स हैं आपके ऑब्जेक्शन हैं आप उन्हें लिख सकते हैं टेलीग्राम चैनल मैंने मार्क किया है टेलीग्राम ग्रुप भी है आप में से कई लोग जुड़े हुए हैं जो जुड़ना चाहें दे आर मोस्ट वेलकम विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा आई रिपीट विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा वहां पर मैं अपनी क्लासेस की पीडीएफ वगैरह आपको अपलोड करता रहता हूं आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा माई हम्बल रिक्वेस्ट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस वहां पर डेली शेयर करते हैं तो आप अपनी डाउट्स वहां बाहू भी पूछ सकते हैं आप जैसे कई अच्छे लोग वहां पर मौजूद हैं और रिमेनिंग फ्रैक्शन आपके टेस्ट पेपर के लिए प्लीज मैंने अपलोड कर दिया उसे आप अटेंड करें कल आप उसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो जरूर देखेंगे तो वुड लाइक टू फिनिश नॉट ओनली दिस सेशन बट ऑल्सो दिस टॉपिक एडजेक्टिव हिया थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑल ऑलवेज एक छोटी सी बात वापस अन पर प्लस एजुकेटर हूँ कोई भी आप में से एक बार देख लीजिएगा हम में से कई लोग जानते होंगे नहीं जानते हैं इंडिया लार्जेस्ट एंड ऑनलाइन चीपेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप किसी भी स्ट्रीम की कितनी भी तैयारी कर सकते हैं आई एम ऑल्सो अ प्लस एजुकेट आउट दया आप मेरा रेफरल कोड यूज करके दैट इज कपिल सर के ए पी आई एल एस आई आर किसी भी स्ट्रीम में एस एस सी बैंकिंग यूपीएससी जहां भी आप चाहें फ्लैट टेन परसेंट डिस्काउंट परचेज करते वक्त पा सकते हैं तो वुड लव टू सी यू टूमोरो विद द टेस्ट पेपर डिस्क्रिप्टिव वीडियो Till then thank you keep supporting keep watching this is Kapil Dev Sharma always welcome to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma and be safe save yourself as well as your family and the complete world thank you